Det gäller väldigt mycket behandling av typ 2-diabetes och min roll är att tala om, om genetiken kan hjälpa oss att styra behandlingen vid diabetes. Så det är ju alltid varit en dröm om att kunna göra mer individualiserad behandling och vård. Med hjälp av ett blodprov. Och här är ju, det är ju egentligen ett eget forskningsområde, det man kallar för farmakogenetik. Tyvärr har det varit ganska lite framgångar just på det området när det gäller diabetes. Men vi har gjort några egna studier som verkligen har visat att till exempel, nu är ju inte melatonin något stort ska vi säga läkemedel, även om ganska många tar det för jetlag och en del tar det för sömnstörningar. Men vi har just gjort en studie där vi har visat att en genvariant styr effekten väldigt tydligt av melatoninbehandling. Och vad gör melatoninet? Alltså melatonin är ju nattens hormon. Det är höga koncentrationer på natten och låga på dagen. Och ingen är riktigt vet vad det gör. Annat än att människor tar det mot jetlag. Men vi visar för ett antal år sedan att melatonin hämmar insulinsekretionen. Så det är mycket möjligt att melatonin är ett kroppens skydd mot nattliga hypoglykemier eller för låga blodsockervärden. Och vad är det ni har gjort i er forskning? Det I det här. Alltså det börjar, när det gäller melatonin så började det då med att vi hittar en genvariant som ökar risken för diabetes och med försämrad insulinsekretion. Tillsammans med Henrik Mulders grupp så visar vi funktionellt hur det då påverkar insulinsekretionen i celler. Sen har Henrik gjort då en musmodell som bekräftar det hela. Och nu det sista vi gjorde så gjorde vi en studie där vi valde ut patienter eller inbjöd patienter på basen av man hade två kopior av en riskvariant eller två kopior av den normala så fick de i tre månader melatonin. Och det visade allting som vi hade visat i cell och mus så stämde på människan. Så det är farmakogenetik. Vad är nästa steg i detta då? Ja, det vet jag egentligen inte. Alltså det, det, det finns ju två saker. Alltså, som jag sa, melatonin är ju inget stort läkemedel. Det används ju som ska vi säga, för sömnstörningar hos äldre och just då vid jetlag. Och I den här studien så monitorerar vi också sömn, rytm och sömnproblem, men de data har jag inte sett. Så det kan ju hända att där kommer något som redan får ska vi säga, påverkan på behandling idag. Men det var ju mer en form av det som vi kallar en proof of principle studie därför vi ville testa om en princip. Sen kan man ju tänka sig att rent behandlingsmässigt att hemma melatonineffekterna kan vara en behandling vid diabetes. Men vi, vi är väl mer intresserade av att gå vidare till nästa medicin. Du har ju precis fått det finaste priset i medicin som man kan få, Färsson-priset. Hur känns det? Det känns väl alltid bra att få ett pris. Och Färssons pris är ju så till vidare lite speciellt eftersom det är ju alltid svårt att få någonting på hemmaplan. Och det här i och med att det då ges ut från Lunds universitet. Så att Säg verkligen fram emot forskningens dag eller fönsterns dag den 6 november.